हेलो एवरीवन हम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम एरोडोव द क्वेश्चन सेज आर रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टाइम्स टी टाइम्स वन माइनस अल्फा टी वेर ए वैक्टर इज अ कॉन्स्टेंट वैक्टर एंड अल्फा इज अ पॉजिटिव फैक्टर फाइन और फर्स्ट पार्ट है the velocity v vector and the acceleration w vector of the particle as functions of time and the second part is the time interval delta t taken by the particle to return to the initial points and the distance s covered during that time to chaliye bachcho let's try to analyze apne ko basically kya diya hua hai position vector hai na position vector kya diya hua hai wo diya hua hai a vector multiplied by t times 1 minus अल्फा टी है ना तो बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर अपने को दिया हुआ है अब ये ए वेक्टर क्या है ये कांस्टेंट वेक्टर है ठीक है मतलब ए वेक्टर जो है वो कोई एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है फिक्स है और अल्फा कैसा है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ए पार्ट ए पार्ट में देखिए अपने से क्या बोला गया है यहां पर V जो है वो बोल्ड में लिखने का मतलब ये होता है या W जो है यहां पर बोल्ड में लिखने का मतलब ये होता है कि ये वेक्टर है है ना मतलब अपने को वेलोसिटी V वेक्टर निकालना है तो V वेक्टर कैसे निकाले V वेक्टर सिंपली हो जाता है dr आर वेक्टर अपॉन डी तो सिंपली पहला तो हम लोग ये काम करते हैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अब ए वैक्टर तो कॉन्स्टेंट है तो ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा तो बच किया जाएगा अंदर टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर है ना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर तो ए वेक्टर बाहर आ गया अब टी का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा माइनस अल्फा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू अल्फा टी तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस टू टाइम्स अल्फा इंटू टी तो ये हो गया बच्चों वेलॉसिटी वैक्टर अब अगर बात करें हम लोग एक्सलरेशन वैक्टर की है ना डब्ल्यू वैक्टर की तो वो कितना हो जाएगा डीवी वैक्टर अपॉन डी और वो कितना आ जाएगा अब हमें v वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करना है तो a वेक्टर तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया और अंदर क्या रह जाएगा वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो और माइनस टू अल्फा t का डिफ्रेंशिएशन माइनस टू अल्फा तो बेसिकली अपने पास वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया और एक्सलरेशन वेक्टर भी आ गया क्लियर है ये बात अब आ जाते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में जिसमें हमसे क्या पूछा गया द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट और उसके बाद बोला गया डिस्टेंस एस कवर ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब कि अपने को वो टाइम निकालना है है ना अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो मेरे को वो टाइम निकालना है जब ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन वेक्टर पे आ जाए अब अपने को आर वेक्टर कितना दिया हुआ था वो दिया हुआ था ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस अल्फा टी स्क्वेयर है ना तो अगर मैं टी इक्वल टू जीरो की बात करूं एट टी इक्वल टू जीरो आर वैक्टर कितना था वो तो जीरो था है ना टी बराबर जीरो पुट करेंगे तो आर वैक्टर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो मतलब अपने को वो टाइम चाहिए जब आर वेक्टर दोबारा से क्या हो जाए जीरो हो जाए तो ऐसा कब होगा वो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं जब टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए और टी बराबर जीरो को तो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे वो तो ऑब्वियसली पता ही है कि टी बराबर जीरो पर आर वैक्टर बराबर जीरो था ही अब हमें अगला इंटरवल चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे यहां पर टी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस सॉरी वन माइनस अल्फा इंटू टी है ना ऐसा लिख देंगे हम लोग तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो तो यहां से क्या आ गया यहां से हमारे पास अगला टाइम क्या आ जाएगा t बराबर वन बाय अल्फा है ना मतलब कि t बराबर जीरो पर तो पोजीशन जीरो थी ही और t बराबर वन बाय अल्फा पर फिर से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे को डेल्टा t मिल गया और वो कितना आ गया वन अपॉन अल्फा अब देखिए बच्चों अपने को यह भी निकालना है कि इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है ना तो यहां पर देखिए अपने को r वेक्टर क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर और हमें कब से कब तक का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है t बराबर जीरो से लेकर के t बराबर वन बाय अल्फा तक का है ना तो चलिए सबसे पहले इस मोशन को एनालाइज कर दें कि मोशन एक्चुअली हो किस तरीके का रहा है तो बेसिकली देखिए मैंने रैंडमली यहां पर आर वेक्टर ड्रॉ कर दिया है और बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि t बराबर जीरो पर r वेक्टर जीरो था ठीक है और t बराबर वन बाय अल्फा पर फिर से r वेक्टर कितना हो गया जीरो हो गया लेकिन t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू वन बाय अल्फा तक अगर आप देखेंगे तो r वेक्टर हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा है ना और r वेक्टर की डायरेक्शन क्या है a वेक्टर के अलॉन्ग है 
मैं मान लेता हूं कि जो ए वेक्टर है वो कुछ लेटर से की ऐसा दिखता है है ना तो ए वेक्टर के अलोंग ही आर वेक्टर है कब से कब तक टी बराबर जीरो से लेकर के टी बराबर वन बाय अल्फा तक सही है तो अगर मैं इस मोशन को एनालाइज करूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शुरुआत में पार्टिकल ओरिजिन पर था फिर ये जाता गया जाता गया जाता गया दूर जाता गया उसके बाद वापस इसी रस्ते लौटना चालू कर दिया कैसे मुझे समझ में आया कि लौटना चालू कर दिया आप देख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर कैसा आ रहा था वेलोसिटी वेक्टर आ रहा था ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा टी है ना तो आप ये देख पा रहे हैं कि टी बराबर जीरो से टी बराबर जीरो से लेकर के टी बराबर वन बाय टू अल्फा तक है ना यहां पर मैं अगर मैं वन बाय टू अल्फा पुट करूं तो आप देखिए कि वन बाय टू अल्फा पर वेलोसिटी क्या हो जा रही है टी बराबर वन बाय टू अल्फा पर वेलोसिटी जीरो हो जा रही है इसका मतलब टी बराबर जीरो से टी बराबर वन बाय टू अल्फा तक ये किस तरीके से जाता रहा ये इस वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग जाता रहा उसके बाद क्या हुआ मैक्सिमम दूरी जहां तक ये जा सकता था वहां तक ये गया फिर एक मोमेंट के लिए रुका और टी बराबर वन बाई टू अल्फा से टी बराबर वन बाय अल्फा तक इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रही ऑपोजिट टू ए वेक्टर क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो क्या हो गया उस समय नेगेटिव हो गया क्लियर है ये बात तो इसका मतलब ये इस रास्ते अगर मैं इसे ए कहूं इसे बी कहूं तो वो ए से बी गया फिर बी से ए आया क्लियर है ये बात तो अगर मैं एक काम करूं मैं ये निकाल लू कि टी बराबर वन बाई टू अल्फा टी बराबर वन बाई टू अल्फा की क्या स्पेशलिटी है ये वो टाइम है जब ये क्या हो रहा है एक मोमेंट के लिए रुक रहा है और फिर ये अपनी डायरेक्शन पलट दे रहा है तो अगर मैं ये निकाल लू कि टी बराबर ये वन बाई टू अल्फा तक कहां तक पहुंचा था है ना तो मुझे क्या मिल जाएगा कि ए से बी की दूरी कितनी है और फिर मैं उसको डबल कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो ए से बी गया तो फिर ये बी से ए भी आया है तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि टी बराबर वन बाई टू अल्फा पर ये कहां पहुंचा था है ना तो आर एट टी बराबर वन बाय टू अल्फा कितना आ जा रहा है यहां पर मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी को कितना लिख दू वन बाय टू अल्फा माइनस अल्फा इंटू वन बाय टू अल्फा का होल स्क्वायर है ना तो ये कितना आ जाएगा आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आ गया ये आ गया वन बाय टू अल्फा माइनस ये बन जाएगा अल्फा और नीचे आ जाएगा फोर अल्फा स्क्वायर है ना तो ये अल्फा अपॉन फोर अल्फा स्क्वायर तो ये बेसिकली कितना आ गया ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू अल्फा माइनस वन बाय फोर अल्फा विच इज वन बाय फोर अल्फा तो बच्चों अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R मतलब क्या हो गया R ए बी है ना A से B तक की दूरी कितनी हो गई ये हो जाएगी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A अपॉन फोर अल्फा तो इसका मतलब ये A से B गया फिर B से A आया और A से B की दूरी कितनी है A अपॉन फोर अल्फा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A बाय फोर अल्फा जो कि कितना हो जाएगा A अपॉन टू अल्फा और यही हमारा फाइनल आंसर भी है बच्चों तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय